ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் இதை பிடிடிபின்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸை பற்றி உங்களில் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் வந்து புதுசாக இருக்கலாம் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸை நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கம்பெனியில் நீங்கள் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரிவியூக்கு போகும்போது இதிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்தால் கூட உங்களால் ஈஸியாக பதில் சொல்ல முடியும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் உள்ள போகலாம் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் பிடிடிபி இதில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் பர்பஸ் ஃபார் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் சோர்ஸ் ஃபார் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் மாடல் ஃபார்மேட் ஃபார் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் பிடிடிபி இட் இஸ் த தாட் ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் நாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸோட தாட் ஃபார்ம் தான் பிடிடிபி இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்சஸ் வேரியஸ் சோர்சஸ்லேருந்து நமக்கு கிடைச்ச பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி டீட்டெயில்ஸ் அதாவது பாஸ்ட் டேட்டாவை கன்சாலிடேட் பண்ணி வைக்கிறது தான் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் என்னென்ன மாதிரியான டேட்டான்னா இஷ்யூஸ் ஃபேஸ்டு என்னென்ன இஷ்யூலாம் ஃபேஸ் பண்ணோம் ரூட் காஸ் ஃபார் த இஷ்யூ அந்த இஷ்யூவோட ரூட் காஸ் என்ன கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் டு ப்ரிவெண்ட் த ரூட் காஸ் அந்த ரூட் காஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் என்ன லெசன் லேர்ன்டு ஃப்ரம் த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்லேருந்து என்ன லெசனை நாம் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த எல்லா டீட்டெயிலையும் கன்சல்டேட் பண்ணி வைக்கிறது தான் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் த ஐடியா ஆஃப் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் இஸ் ஸோ தட் ஃபார் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வி ஹேவ் ஏர் ரெக்கார்ட் ஆஃப் எனி பொட்டன்சியல் ப்ராப்ளம்ஸ் விச் கேன் பி ஃபெட் இன்டு டிசைன் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராசஸ் டு அவாய்ட் மேக்கிங் த சேம் மிஸ்டேக்ஸ் அகைன் இந்த பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸை கன்சல்டேட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான மெயின் பர்பஸ் வந்து ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்லேயோ ப்ராசஸ்லேயோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணியிருந்தா அதே கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை இல்லை லெசன் லேண்டை ஃப்யூச்சரில் வர்ற புது ப்ராடக்ட்டுக்கும் ப்ராசஸ்க்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை மறுபடியும் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸை கன்சல்டேட் பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ்னா என்ன அதோட மெயின் பர்பஸ் என்னங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஃபார் பிடிடிபி பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸோட மெயின் பர்பஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் டு கண்டினியூ ஆர் ரிப்பீட் த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டிஜிஆர் டிஜிஆர்னா திங்ஸ் கான் ரைட் அதாவது நம்மளோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருப்போம் இல்லை நல்ல ஆக்ஷனாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதே ஆக்ஷனை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்காக பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் யூஸ் ஆகுது டு அவாய்ட் த நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் TGW. TGW-னா things gone wrong. அதாவது எப்படி நாம் பண்ண நல்ல விஷயங்களை மறுபடி ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்காகவும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காகவும் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஏற்கனவே நாம் பண்ண மோசமான விஷயங்களையோ இல்லை தப்பான செயல்களையோ மறுபடியும் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க டு ப்ரிவெண்ட் ஃபெயிலியர் நல்ல விஷயங்களை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டேவும் அதே நேரத்தில் எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணாமையும் ஒரு செயலை செய்யும்போது நமக்கு அதில் ஃபெயிலியரே வராது டு இன்க்ரீஸ் த சக்ஸஸ் ரேட் ஃபெயிலியரே வராமல் இருந்ததுன்னா நமக்கு சக்ஸஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஃபார் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டினியூஸாக நாம் சக்ஸஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்மளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாமே பர்பஸ் ஃபார் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸோட பர்பஸஸை பற்றி டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப்
ஃபர்ஸ்ட் டிஎஃப்எம்இஏ டிசைன் ஃபெயிலியர் மோட் அண்டு எஃபெக்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிசைன் எஃப்எம்இவை பற்றி நாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பிஎஃப்எம்இஏ ப்ராசஸ் ஃபெயிலியர் மோட் அண்டு எஃபெக்ட்ஸ் அனாலிசிஸ் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிஎஃப்எம்இவை பற்றியும் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க செலக்ஷன் ஆஃப் மெஷின் ஆர் ப்ராசஸ் இந்த பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸை பேஸ் பண்ணி நாம் கரெக்டான மிஷினையும் ப்ராசஸையும் செலக்ட் பண்ணலாம் ரா மெட்டீரியல் கன்ஃபர்மேஷன் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸில் சில சமயம் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலில் வந்து ரிப்பீட்டடாக ப்ராப்ளம் வந்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மெட்டீரியலை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல மெட்டீரியலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சிடிக்யூ பேராமீட்டர்ஸ் சிடிக்யூனா கிரிட்டிக்கல் டு குவாலிட்டி எந்தெந்த பேராமீட்டர்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலோ அதையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அதாவது டாலன்ஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இல்லை இன்ஸ்பெக்ஷனில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சிடிக்யூ பேராமீட்டர்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காகவும் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இன் டிராயிங் சில சமயம் ஏதாவது ஒரு மேஜர் இஷ்யூ வந்து அதனால் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளத்தை ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தா அது பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிரும் ஸோ அந்த பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் மூலமாக அந்த பேராமீட்டரை கிரிட்டிக்கல் கேரக்டர் அதாவது ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக டிராயிங்கில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது மூலமாக ஃப்யூச்சரில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராமல் தடுக்கலாம் லெசன் லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் லெசன் லேண்டோட மெயின் சோர்ஸ் வந்து பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் தான் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸோட மெயின் அவுட் கம் வந்து லெசன் லேண்டு தான் இந்த லெசன் லேண்டை பற்றி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஹரிசாண்டல் டிப்ளாய்மெண்ட் இன் நியூ ப்ராடக்ட் டிசைன் ஏற்கனவே எடுத்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை வந்து நாம் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் மூலமாக ஃபாலோ பண்ணும்போது பிஎஃப்எம்இஏ டிஎஃப்எம்இஏ ட்ராயிங் இதிலெல்லாம் அப்டேட் பண்ணும்போது அதே ஆக்ஷன் வந்து எல்லா நியூ ப்ராஜெக்டுக்கும் இல்லை ஏற்கனவே ரன்னிங்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்டுக்கும் அது ஹரிசாண்டில் டிப்ளாய் ஆகிடும் இது எல்லாமே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சோர்ஸ் ஃபார் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் இந்த பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ்க்கு எங்கெங்கிறதுலாம் டேட்டா கிடைக்குங்கிறத பற்றி நாம் இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமர் லைன் கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமர் வாரண்டி கம்ப்ளைண்ட் கஸ்டமர் லைன் கம்ப்ளைண்ட்ல இருந்தோம் இல்லை கஸ்டமர் வாரண்டி கம்ப்ளைண்ட்ல இருந்தோம் நமக்கு டேட்டா கிடைக்கும் அதாவது கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நாம் அனலைஸ் பண்ணி ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி ஆக்ஷன் எடுத்திருப்போம் அந்த டேட்டால இருந்து நாம் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸாக கன்சல்டேட் பண்ணலாம் இன்னோஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் இஷ்யூஸ் ப்ராடக்ட் இஷ்யூஸ் நம்ம கம்பெனியில் இன்னோஸில் ஏதாவது ப்ராசஸ் இஷ்யூவோ இல்லை ப்ராடக்ட் இஷ்யூவோ வந்திருக்கலாம் அதுக்கு நாம் ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி ஆக்ஷன் எடுத்திருப்போம் அது மூலமாகவும் நமக்கு பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸுக்கு டேட்டா கிடைக்கும் சப்ளையர் இஷ்யூஸ் சில சமயம் நம்ம அசம்பிளி லைன்லேயோ இல்லை ப்ரொடக்ஷன் லைன்லேயோ சப்ளையர் ப்ராடக்ட்னாலேயும் சில இஷ்யூஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு நாம் கரெக்டி வேக்சின் எடுத்திருப்போம் இல்லை கரெக்டி வேக்சினாக சப்ளையர்கிட்டருந்து வாங்கியிருப்போம் அதிலேருந்து நமக்கு ரூட் காஸ் ஆக்ஷன் இதெல்லாமே கிடைக்கும் அந்த டேட்டாவையும் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸில் கன்சல்டேட் பண்ணணும் நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சில சமயம் நியூ ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணும்போது அதுலேயும் சில இஷ்யூஸை வந்து ப்ராஜெக்ட் டீமோ இல்லை ப்ராசஸ் என்ஜினியரிங் டீமோ வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அதுலேருந்தும் நமக்கு பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸுக்கு டேட்டா கிடைக்கும் இது எல்லாமே சோர்ஸ் ஃபார் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது சோர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக புரியும் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் மாடல் ஃபார்மேட் ஃபார் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸ் பாஸ்டபுள் டேட்டா பேஸை கன்சல்டேட் பண்ணி வைக்கிற ஒரு மாடல் ஃபார்மேட் இது இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் டேட் பார்க் நேம் பார்க் நம்பர் மாடல் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் டீட்டெயில்ஸ் டிஃபெக்ட் கேட்டகரி அதாவது இதில் வந்த டிஃபெக்ட் எல்லாமே என்ன கேட்டகரியில் வருது அதாவது ஓடி வேரியேஷன்னா ஓடி ஓவர் சைஸ் வந்திருக்கலாம் ஓடி அண்டர் சைஸ் வந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி
ராங்கா ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி வந்தாலோ இல்ல மிக்ஸ் அப் ஆகி வந்தாலோ அது வந்து ராங் சப்ளை ஃப்ரம் சப்ளையர் இந்த கேட்டகரியில வரும் இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய கேட்டகரியில வரலாம் டிஃபெக்ட் கேட்டகரியா எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா ரிப்பீட்டடா எந்த கேட்டகரியில இஷ்யூஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்குங்கிறத பாக்குறதுக்காக டிஃபெக்ட் கேட்டகரிய மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரிஜெக்ஷன் குவான்டிட்டி இது வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தோட சீரியஸா சொல்றதுக்காக ரிஜெக்ஷன் குவான்டிட்டியா மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அடுத்து சோர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் எங்க கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு கஸ்டமர் லைன் கம்ப்ளைண்டா இல்ல வாரண்டி கம்ப்ளைண்டா இல்ல இன்னர்ஸ் இஷ்யூவா இல்ல சப்ளை இஷ்யூவாங்கிறத இங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இது மூலமா நாம எங்க கம்ப்ளைண்ட் அதிகமா வருதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரூட் காசஸ் இந்த ப்ராப்ளம் உருவாகிறதுக்கு என்ன காரணம் அதோட ரூட் காஸ் அதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் டிடெக்ட் ஆகாம போனதுக்கு அதாவது நம்ம கம்பெனில இருந்து கஸ்டமருக்கு ஏன் போச்சுங்கிறத சொல்ற ரூட் காஸ் வந்து இது இந்த மாதிரி அக்ரன்ஸுக்கு தனியாகவும் நான் டிடெக்ஷனுக்கு தனியாகவும் ரூட் காஸ மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனிகள்லாம் ரூட் காசுன்னு போட்டு ஒரே காலமாவே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி தனித்தனியா போடுறதா நல்லது நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் மெசர்ஸ் அதாவது இந்த ரூட் காஸ் வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன ஆக்சன் எடுத்தாங்க அக்ரன்ஸ் ரூட் காச தடுக்கிறதுக்கு என்ன ஆக்சன் எடுத்திருக்காங்க நான் டிடெக்ஷன் ரூட் காச தடுக்கிறதுக்கு என்ன ஆக்சன் எடுத்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு கரெக்டிவ் ஆக்சனையும் தனித்தனியா மென்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லெசன் லேண்ட் இந்த ஆக்சன்ஸ்ல இருந்து என்ன லெசனை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதோட ரெஃபரன்ஸ் அதாவது லெசன் லேண்டை தனியா நாம ஒரு ஃபார்மேட்ல போடணும் அந்த மாதிரி தனியா ஒரு செப்பரேட் ஃபார்மேட்ல டீடைல்ட போடணும் அந்த ஃபார்மேட்டோட ரெஃபரன்ஸ் இது இந்த லெசன் லேண்ட் வந்து நியூ ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்ளிகபிளா இல்லையாங்கிறத இங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு இஷ்யூஸுக்கும் நாம மென்ஷன் பண்ணிட்டே வரணும் இன்னும் தேவையான காலம இந்த பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் ஃபார்மேட்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் பட் இந்த டீட்டெயில் எல்லாமே மினிமம் ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸை ரெகுலராக நாம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சில கம்பெனிகளில் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனிகளில் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் சில கம்பெனிகளில் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுவாங்க சில கம்பெனிகளில் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூட கன்சல்டேட் பண்ணுவாங்க பட் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸை எந்த அளவுக்கு நாம் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸில் இருந்து நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கணும்னா வெறுமனே நாம் இந்த ஃபார்மேட்டை அப்டேட் மட்டும் பண்ணக்கூடாது இதில் இருக்கிற லெசன் லேண்டை வந்து எல்லா நியூ ப்ராஜெக்டுக்கும் அதே மாதிரி ஹரிசாண்டில் மற்ற ப்ராஜெக்டுக்கும் இல்லை வேற ஒரு மாடலுக்கும் நாம் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும்போது தான் இதில் வந்து நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸோட ஒரு மாடல் ஃபார்மேட்டை பற்றி ஐடியா கிடைச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் இந்த பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணுறதோட மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இன்னும் சில பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிஜெக்ஷன் வில் பி டிக்ரீஸ்டு ஸோ ஏற்கனவே நாம் லெசன் லேண்ட் டிஜிஆர் டிஜிடபிள்யூ இதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணதுனால லைனில் வந்து ரிஜெக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இல்லைன்னா எலிமினேட் ஆகிடும் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வில் பி ரெடியூஸ்டு ரிஜெக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆனாலோ இல்லை எலிமினேட் ஆகிட்டாலோ நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெடியூஸ் ஆகிரும் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வில் பி மினிமைஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் டைம் குறைஞ்சிச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டும் குறைஞ்சிரும் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் வில் பி ரெடியூஸ்டு வித் நோ சேஞ்ச் இன் குவாலிட்டி இதனால் நமக்கு குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லாமல் அதாவது குவாலிட்டி மாறாமல் ப்ராடக்ட் காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வில் பி எக்ஸீடடு சேம் குவாலிட்டியில் சீப்பான ப்ராடக்டை கஸ்டமருக்கு கொடுக்கும்போது கஸ்டமரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை நாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம் இல்லை அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே நாம் எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் இட் வில் இன்க்ரீஸ் த மார்க்கெட் ஷேர் நம்ம ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து எக்ஸிட் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட் ஷேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் மோர் மார்க்கெட் ஷேர் வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ராஃபிட் மார்க்கெட் ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு ப்ராஃபிட்டும் அதிகமாக வரும் ஃபைனலி இட் வில் லீட் டு கம்பெனி க்ரோத் நிறைய ப்ராஃபிட் நம்ம கம்பெனிக்கு வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா கம்பெனி ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரோத் ஆயிரும் இது எல்லாமே பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் அதனால் நீங்களும் கண்டிப்பாக பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் இதனால் நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் தான் இருக்கு
நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ்னா என்ன அதோட பர்பசஸ் அதோட சோர்ஸ் அதோட ஒரு மாடல் ஃபார்மேட் பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸோட பெனிஃபிட்ஸ் இதை பத்தி எல்லாம் டீடைல்டா தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பாஸ்டபிள் டேட்டா பேஸ் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டா போறதுக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்ல கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ